அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூறி கடந்த காணொழியில் என்ன சார் காமிச்சிருந்தேன் கேட்டிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பிரச்சனை எப்படி கையாளணும் என்ன செஞ்சுருந்தேன் சார் வந்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருந்தேன் இப்போ அதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு அதை காமிக்கிற மறுபடியும் இதை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருந்தோம் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மாஸ் இருந்துச்சுன்னா அதனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சேன் இதை வந்து சார் நிரூபித்து காமிச்சேன் தென் என்ன செஞ்சு காமிச்சோம்னு கேட்டிங்கன்னா இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோன்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டைமென்ஷனல் கோஆடினேட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இசட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ எக்ஸ் ஒய் இசட் தான் என்ன காமிக்கிது அந்த பாயிண்ட் பியை டிஃபைன் பண்ணுது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கான்செப்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே இப்போ டயக்ராம் பாருங்கள் ரைட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய மாசஸ் இருக்குங்க பாருங்கள் எம் ஒன் இருக்கு எம் டூ இருக்கு எம் த்ரீ இருக்கு எம் ஃபோர் இருக்கு இன்னும் நிறையா கூட இருக்கலாம் ரைட் இது ஒரு ஒரு கார்டேஷியன் கோஆடினேட் சிஸ்டத்தில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இப்படி தான் இருக்கும் இதோட காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த பொருளை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஒரு அவங்க வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பானையை யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லாட்டி ஒரு ஃப்ளைட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு ராக்கெட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரைட் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரோட ஒப்பிடும் போது இது மிக எளிமையான அமைப்பு ஆனால் அங்கே பயன்படுத்தின அதே பிரின்சிபல் தான் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குன்னா சே இந்த பாயிண்ட் பியை நீங்கள் என்ன வச்சுக்கலாம் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதனுடைய எக்ஸ் ஒய் இசட் கோஆடினேட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கும்போது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ எக்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் அப்போ போனோம் இல்லையா இங்கே எத்தனை இருக்குது நாலு இருக்குது அவை என்ன செய்யணும் எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ ப்ளஸ் எம் ஃபோர் ரைட் இப்போ நமக்கு யோசிக்க தெரியுது இப்போ நாலு பார்ட்டிகல் இருந்துச்சு சப்போஸ் என் பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ தென் அப்படியே என்ன செய்வீங்க ஐ கோ ஆன் ரைட்டிங் ப்ளஸ் எம் என் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை டோட்டல் சமேஷன் ஸோ ஐ ஷோ பை கேபிட்டல் எம் தென் இப்போ அப்ஸ்ட்ராக்டாக யோசிச்சு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்ஸ்ட்ராக்டாக நிறுத்தோம் சின்ன வயசு படிக்கும் பொழுது ரெண்டு ஆப்பிளையும் ரெண்டு ஆப்பிளையும் கூட்டினா நாலு அப்படின்னு முதல்ல படிப்போம் தென் என்ன படிப்போம் ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா நாலுன்னு படிப்போம் அங்கே என்னென்னு சொல்ல மாட்டோம் அதே மாதிரி இப்போ இதை மோர் அப்ஸ்ட்ராக்டாக எந்த இடத்துலையும் பொறுத்துற மாதிரி ஆக்கினா என்ன பண்ணுவோம் சிக்மா எம் என் எக்ஸ் என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் டிவைடட் பை சிக்மா எம் என் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் இப்போ நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்டாக கற்றுக்க என்ன செய்ய என்ன என்ன செஞ்சோம் எழுத பழகிட்டோம் அப்போ நம்மளுக்கு மெத்தட் தெரியும் சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓய் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இதே பாயிண்டில் கண்டுபிடிப்பீங்க என்னது சிக்மா என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னில் இருந்து என் எம் என் ஒய் என் டிவைடட் பை சிக்மா நான் சிம்பிளாக எழுதிடுறேன் சிக்மா எம் ரைட் இதே மாதிரி இசட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி தான் சிக்மா இப்போ நான் ஒன் டு என்ன விட்டுறேன் ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு எம் இன் டு இசட் டிவைடட் பை சிக்மா எம் ரைட் அப்போ சப்போஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்த எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஒய்ஐ ப்ளஸ் எக்ஸ்ஐ ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட் கேன் இருக்கும் பாயிண்ட் பியாக இருக்கும் அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க பாயிண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எம் இன் டு ஆர் வெக்டார் டிவைடட் பை சிக்மா எம் எம் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இங்கே எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் தி மெத்தடாலஜி இது தான் ஜெனரல் மெத்தடாலஜி திஸ் இஸ் பி வெக்டார் ரைட் ஸோ ஏன்னா த்ரீ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் நீங்கள் அதை வெக்டாராக தான் காமிக்க முடியும் அப்போ இப்போ நமக்கு புரியுது ஆனால் இங்கே வரைக்கும் நம்ம இப்போ இப்போ இன்னும் முழு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் குழப்பம் முழு அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் நடத்தோம் இன்னும் ரியாலிட்டிக்கு க்ளோஸாக போகலை ரியாலிட்டிக்கு க்ளோஸாக போனால் ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இருக்கும் இட் வில் பி ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஷேப் ரைட் இப்போ நீங்கள் எப்படி சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் எடுக்கிறது தென் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாஸை நான் பயன்படுத்தி காமிக்கிறேன் எங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா ஓகே ஐ டேக் ஆ சே இந்த கலர் எடுக்கலாம் ரைட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறோம் இப்போ இந்த இதை பாருங்கள் ஒரு
ஏன் இப்படி எழுதுறோம் கேட்டிங்கன்னா ஸ்டில் இப்போ இந்த ஃபார்ம் இருக்குல்ல சிக்மா டெல்டா எம் எக்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம் இது என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் இன் டூ டெல்டா எம் அதனுடைய சமேஷன் ஸோ ஓகே பிள்ளைகளுக்கு தெரியும் என்ன என்ன தெரியும் இது போட்டால் டிஸ்கிரீட் சமேஷன் சமேஷன் தான் எதையும் ஒன் ஒரு பார்ட்டிக்கல் விடாமல் கூட்டினா இன்டெகிரேஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படி இன்டெகிரேஷன் நம்ம இருங்க பாருங்கள் இந்த டெல்டா எம்முக்கு பதிலாக டிஎம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ இங்கே சமேஷன் இங்கே இன்டெகிரேஷன் அதே மாதிரி இங்கே சமேஷன் டெல்டா எம் இங்கே டிஎம் இன்டெகிரேஷன் அப்போ இது தான் பிள்ளைகளாக ஃபைனல் மெத்தட் ஒரு யூனிஃபார்மாக ஒரு மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருந்தால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி இது தான் பிள்ளைங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம எங்கே இருந்து ஆரம்பித்தோம் இந்த இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஆரம்பித்தோம் ஆரம்பித்து நம்ம என்ன செஞ்சோம் ரெண்டு பார்ட்டிகல் வந்தோம் தென் அதில் இருந்து என்ன கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணோம் இந்த கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கிரியேட் பண்ணோம் அங்கேருந்து என்ன செஞ்சோம் நிறையா பார்ட்டிகள்லாம் என்னென்னு சொன்னோம் ரைட் ரொம்ப பார்ட்டிகள்லாம் என்னென்னு சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் ஆப்ஜெக்ட் கண்டினியூஸாக இருந்தால் என்னென்னு சொன்னோம் தென் அதுக்கான மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் டெவலப் பண்ணிட்டோம் இப்படி மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய தெரியணும் இதை அப்ளை பண்ண தெரியணும் ஸோ இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷனில் சார் என்ன செஞ்சு காமிக்கிறேன் பிள்ளைகளுக்கு அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரைட் நமக்கு என்ன தெரியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ராட் பிள்ளைங்களா ஸோ ஐ டேக் எல்லோ கலர் எல்லோ கலர்னால் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக திஸ் இஸ் ராட் யூனிஃபார்ம் ராட் அதனுடைய நீளம் எவ்வளவு எல் இதனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கேன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நீங்கள் கால்குலேட்டே பண்ண வேண்டியதில்லை ஒரு ராடு யூனிஃபார்மாக இருந்தால் அதனுடைய நீளம் எல் இருந்தால் அவனோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எல் பை டூ இருக்கும் இது நம்மளுக்கு தெரியும்ல தெரியாமல் இருக்குமா தெரியும் ஆனால் இதை இப்போ எப்படி நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் மேத்தமேட்டிக்கலாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் எக்ஸம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான வழி என்ன இன்டெகரல் எக்ஸ் டிஎம் டிவைட் பி டிஎம் இதை எங்கே நம்மளுக்கு அப்ளை பண்ண தெரியணும் ரைட் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்க பார்ப்போம் எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் எக்ஸ் தட் இஸ் இது த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகரல் இன்டெகரல் சரி ரைட் இப்போ இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன் ஐ கன்சிடர் ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் ஐ கன்சிடர் ஏ ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த டிஎக்ஸோடைய மாஸ் நான் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரைட் தென் அது ஆரிஜின்லேருந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஸோ ஆரிஜின்லேருந்து எவ்வளோ தள்ளி இருக்கிறதா வச்சுக்கலாம் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கலாம் அதனுடைய அளவு எவ்வளவு டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் சரியா அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எக்ஸை எக்ஸ்னே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவேன் தென் இங்கே என்ன செய்யணும் டிஎம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணுங்க பாருங்கள் திஸ் இஸ் டிஎம் டிஎம் நான் அர்த்தம் இந்த சின்ன சின்ன டிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்கு டிஎம் டிஎம் ரைட் ஸ்மால் மாஸ் அப்போ எங்களுக்கு என்ன தெரியும் இப்போ இதனுடைய நீளம் எல் அதனுடைய மாஸ் எம்னு வச்சுக்கிட்டா ரைட் இந்த மாஸ் எவ்வளோக்கு இருக்கு எல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கு அதாவது எல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எம் மாஸ் சரி இப்போ நம்மளுக்கு எவ்வளோக்கு வேணும் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு வேணும் ரைட் அப்போ டிஎக்ஸுக்கு எவ்வளவு இதான் யாரு டிஎம் இதை பிள்ளைங்க தரோவாக புரிஞ்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களே எப்படி செய்கிறோம்னு சொல்லி இதுதான் வித்த இது இந்த இந்த மாதிரி விஷய விஷயம் தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுவோம் இதில் கவனமாக இருங்க இது எப்படி செய்கிறோம் அப்போ எல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எம் மாஸ் நான் டிஎக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்க்கு எவ்வளவு தென் இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் என்னது எம் டிவைடட் பை எல் இன்டு டிஎக்ஸ் ரைட் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் மாஸோடைய மொத்தம் தட் இஸ் கேபிட்டல் எம் தட் இஸ் கேபிட்டல் எம் ரைட் இந்த இன்டெகிரேஷன் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் பண்ணணும் இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் பண்ணணும் இந்த இடம் எவ்வளவு இட்ஸ் நாட் ஜீரோ இந்த இடம் எவ்வளோ தூரம் போகிறோம் இட் ரீச்சஸ் அப் டு எல் ரைட் அப்போ இங்கே என்ன செஞ்சிடலாம் எம்ஐ எம்ஐ கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரைட் ஒன் பை எல் வெளியில் வந்துடும் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது இதை சிம்பிள் இன்டெகிரேஷன் ஸோ எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணுவீங்க எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ரைட் ஸோ இன்டெகிரேட் பண்ண எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ஜீரோலேருந்து எல் வரைக்கும் ஸோ திஸ் பிகாம்ஸ் ஒன் பை எல் எல்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ண எல் ஸ்கொயர் பை டூ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண ஜீரோ ஸ்கொயர் பை டூ நம்ம போட வேண்டியது இல்லை ஆக்சுவலி போடுறதுனா இப்படி போடணும் மைனஸ் ஜீரோ ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஒரு வேளை பிள்ளைகளுக்கு சப்போஸ் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ண தெரியலன்னா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது எக்ஸ் பவர் என்ன இன்டெகிரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அதெல்லாம் படிப்போம் இன்னும் இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம்லாம்
ஆனால் இப்போ எனக்கு அது முக்கியம் இல்லை இதை ஆன்சர் முக்கியம் இல்லை எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்தை அப்ரோச் பண்ணுறது அதுக்காகத்தான் அந்த காணொளி பிள்ளை எல்லா பிள்ளைகளும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இதெல்லாம் ரொம்ப நுட்பமாக படிங்க நீங்கள் உண்மையிலே பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த அணுகுமுறை தான் முக்கியம் பல நேரத்தில் உங்கள் ஸ்கூலில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இல்லாட்டி யாராவது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா இதை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க ரைட் ஆனால் அதனால் பெரிய பயன் கிடையாது வேணால் தேர்வு நல்ல மார்க் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் ஃபீல்டில் நீங்கள் என்ன செய்ய முடியாது ஷைன் பண்ண முடியாது எந்த போட்டி தேர்வை என்ன செய்ய முடியாது ஜெயிக்க முடியாது இந்த மெத்தடாலஜி தெரிஞ்சுன்னா எந்த சுச்சுவேஷனையும் உங்களால் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சரி அப்படிங்களா சந்தேகம் இருந்ததுன்னா சார்க்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சரியா